olacaktır. Nasıl önlemler asla, almayı düşünüyorsunuz? Asla, asla asla bizim orada bu tür olaylar olmayacak. Çünkü bize bize yapılan şey yok. Biz böyle Trabzonluyuz ama 35 senedir İstanbul'dayız. Burası da bizim yerimiz. Biz burada misafir değiliz. 35 tane çabucuğun yaptığını dediğim gibi biz bir, bir camiaya da mal etmeyiz. Ama camiada kendi değerlerini göz önüne alıp bu kulübü bu noktalara götüren insanları da başlarından atarlarsa kendileri de Türkiye'de sevimli bir hale gelir. Yoksa bizim söylediğim gibi Trabzonluluğumuzu biz Trabzon'a geldiği zaman da Fenerbahçe'ye gösteririz. Ondan kimsenin bir şey olmasın. Ama sonuçta tabii şimdi başkanı davet etmiyorsunuz. Onunla asla bir araya gelmem mümkün değil diyorsunuz. Adını ağzınıza almıyorsunuz. Ama yöneticilerinden mutlaka gelecekler olacaktır. Onlar herhangi bir şekilde ağırlamayı düşünüyor musunuz yönetim kurulunu? Biz temiz olan herkesin bizim başımızın üzerinde yeri var. Onda kimsenin endişesi olmasın. Kim temiz, kim kirliyi nasıl ayırıyorsunuz? Neye göre ayırıyorsunuz? Şimdi öyle bir, öyle bir soru soruyorsunuz ki siz kirliyle temiz ayırt edemiyor musunuz? Yani tapelere bakarak mı yapıyorsunuz? Neye göre yani? Skalanız nedir? Yani Sayın Abdullah Yılı ki maçlara gidiyor muhtemelen gelmek isteyecektir. Nazik bir insan. Bilmiyorum yani nedir buradaki e... Biz Ab Sayın Abdullah Kirli ile dışarıda birkaç yıl karşılaştık. Kalktık sarıldık. Birbirimizi öpüştük. Başkan olduktan sonra karşılaşmadık ama ondan önce karşılaşmıştık. Yani bizim bizim insanlara bakış açımız söylediğimiz gibi. Yani. Biz adamlarla her zaman bir yere geliriz. Beraber oluruz. Abdullah Kirli yaktınız öpüştüyseniz. Peki e... Daha önce de Galatasaray Fenerbahçe maçı oynanmıştı süper final e, Kadıköy'de. Stat dışında da büyük olaylar çıkmıştı. Siz bugünkü olaylara baktığınızda cezayı gerektirecek herhangi bir durum görüyor musunuz? Ya ben orada e, federasyon temsilcisi olan arkadaşları da o da Fenerbahçeliydi bizim e, gıda sektöründe çalışan Manisa'da meşhur bir e, dostumuzdur. Ben maça gittiğim zaman da onun orada yemek yemiştim. Tesadüf de bu maçın da temsilcisiydi. Ee, bakıyor da arabaya oraya bir karar. Biz bizim gerek yok bunlara. Biz bunların peşinde olan insanlar değiliz. Ee, ben bu olaylara e, konuşmamın başında da söylediğim gibi e, keşke bana orada gelip bir emniyet mensubu başkan lütfen yarım saat bir saat bekleyin. Normalde oradaki sorumlu olan emniyet bir yardımcısı gelmesi lazımdı. E, güvenlik toplantısında konuşmuş olabilirsin. Sonuçta orada bir kulübün başkanı var. E, böyle bir olay sizin ne değilsen Gelip başkanım burada bir yarım saat, bir saat durur. Ben üç saat dururum orada. Niye biz e, polis orada bu gecenin şartlarında gelip görev yapıyor, o zor durumda kalsın, üç beş tane çabucuyla muhatap olsun, olay çıksın, onun arkasından belki de olayların içerisinde hiç olmayan Fenerbahçe seyircileri onun içine girsin. Bunlara sebebiyet vermek e, benim hoşuma giden bir şey değil. Başkanım Ama siz şeref şey türümününden aşağı inerken yanınızda polis olarak sivil veya resmi kaç kişi vardı? Daha dedi bir tane memur arkadaş geldi yanımdan geçti ben memurum dedi önüme geçti beraber indik aşağıya bir tane görevli vardı. Bir Doktor tane Fenerbahçe... Bir tane bir tane, arkadaş, bir tane arkadaş geldi ben polis memuruyum dedi önüme geçti sivil sivil arkadaştı. E, zaten koridor bayağı kalabalık seyircilerle beraber iniyor orada. Bak şimdi bu da tehlikeli bir olay. Yani bir görevli olmaz. Trabzon başkanı iniyorsa hele o merdivenden iniyorsa en az 3 4 5 kişi olacak orada. Hem resmi olacak, psikolojik olarak resmi olacak, hem de sivil olacak. Peki siz röportaja başladığınızda bizim arkadaşım Yasin Dağlı da oradaydı. Etrafınızda herhangi bir e, polis var mıydı efendim? Ya ben çıktığım zaman da e, civarda vardı ama yanımda yoktu herhalde. Kıza hiç dikkat etmedim yani. Bilmiyorum. Yani bir çember var mıydı orada yoktu değil mi etrafınızda? Bir çember yoktu ben böyle bu olay...